Cześć, witajcie, z tej strony Lojak. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj na warsztat weźmiemy najmniejszego z braci wikingów. Rozmiar 16, dudek wiking, nowe skrzydło jednopobłokowe, które nadaje się do latania swobodnego, z napędem plecakowym, a również na trajce. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, dobrą pogodę. Troszeczkę wiatr jeszcze wieje, ale już się uspokaja. Idziemy, uprząż i skrzydło już czeka, więc zakładam kamerę na głowę i lecimy. Ok, mamy taśmy naszego wikinga, które są ultra cienkie, e, bardzo cieniutkie, bardzo krótki speed, jak widzicie. Jeśli chodzi o sterówki, to one tak skakują bez problemu, ale wyjąć je trzeba do dołu. Skakuje. Praktycznie zerowy wiatr. Bez rąk. Próbujemy z wiatrem. Da się. Jak z ranem flyem.
sterowki zdecydowanie za długie, zobaczcie, bez problemu mogłyby się dostać w śmigło, tu zależy od kosza ale tutaj trzeba uważać no i jeszcze jedna rzecz, że tej sterówki nie wyrwiecie do, do tyłu trzeba ją pociągnąć do dołu, wtedy ładnie schodzi Cześć, witajcie ponownie. W trakcie montażu filmu z Wikingiem uznałem, że nie o wszystkich rzeczach udało mi się powiedzieć na łące i w powietrzu. Stąd pozwolę sobie dograć tą ostatnią scenę już z hotelu przy montażu, bo jest kilka kwestii, które pewnie Was zainteresują, a o nich nie powiedziałem. Po pierwsze, kilka osób zadało mi pytanie, dla kogo jest to skrzydło i szczerze mogę je polecić dla osoby, która dopiero zaczyna przygodę z lataniem, jak i również dla osoby, która już lata. Jeżeli chodzi o osoby, które dopiero zaczynają latać, to myślę, że ta lekka wersja, szesnastka czerwona, którą latałem, waży niespełna 1,9, nie, 1,9 kg, ale to jest jedno z lżejszych skrzydeł, którym latałem. Myślę, że dla początkującego pilota to nie będzie za dobry wybór, ponieważ no, będziecie starać się dużo trenować grand handling i kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na łące, kiedy będziecie cały czas szurać po trawie, jakieś gałęzie czy coś, to dla tej tkaniny nie wyjdzie to na pewno na zdrowie, więc polecam dla Was tą opcję drugą, czyli skrzydło z tkaniny normalnej paralotniowej, którą fabryka oferuje. Przygotuję dla Was również filmik, bo miałem okazję latać się takim skrzydłem. Natomiast dla osób, które latają, no to taki 1,9 kg, które wrzucacie do plecaka na przykład razem z lekką uprzężą i lekkim spadochronem plus kask. Idziecie sobie w góry i bez problemu możecie zlecieć. Oczywiście 16 Run and Fly'a, jego takiego można powiedzieć młodszego brata, jest lżejsza, ale umówmy się, że 1,9 kg to jest naprawdę niewiele. A, a sprawi Wam na pewno dużo frajdy. E, więc to skrzydło na pewno obsłuży i pilot, który zaczyna przygodę z lataniem i ten, który już lata, ponieważ sama obsługa, czyli sterowanie e, jest bardzo przyjemne, fajnie skrzydło chodzi za ręką, natomiast start i lądowanie jedno z przyjemniejszych, jakie miałem, oczywiście nawet w bezwietrzu. E, prędkość tego skrzydła jest całkiem niezła, 40 km na godzinę około. I nawet jeżeli lądujecie 40 km na godzinę, to bez problemu to skrzydło wybierzecie przy lądowaniu. E, wiem, bo sprawdzałem, e, lądowałem i z silnikiem i bez silnika i rzeczywiście naprawdę bardzo przyjemnie się tym e, ląduje. Kwestia, która mi się nie podoba, to jest kwestia trochę za długiej sterówki. E, I ten temat już został poruszony z Piotrem Dudkiem, myślę, że konstruktor w najbliższym czasie rozwiąże e, ten temat. Natomiast no, latając notorycznie widzę, zresztą mi się czasami zdarza, że nie odkładam tej sterówki na magnes albo po prostu ją puszczę, tylko moje skrzydła zawodnicze mają tak e, ustawione sterowanie, że tam nie ma dużego luzu, natomiast w takim skrzydle jak to przy wypuszczeniu sterówki z ręki ona może nam wpaść w śmigło, więc e, zachęcam i polecam wszystkim, aby odkładali e, sterówki na magnesy, nieważne jakim skrzydłem latacie. I kolejna sprawa to ten mocowanie magnetyczne sterówki jest fajne, bo możecie przypiąć sterówkę do magnesu w każdej pozycji, natomiast wyjęcie sterówki odbywa się tylko ruchem do dołu, tak jak widzieliście zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. To tyle jeśli chodzi o sterowanie. Sterowanie jest bardzo fajne, chociaż jest tam taki bloczek, który pokazałem na filmie. I kiedy zaczynamy ciągnąć sterówkę, jest ta sterówka miękka i kiedy naciągniemy ten, ten, przez ten bloczek przejdzie linka, 
to wtedy to skrzydło zaczyna lepiej reagować na nasze polecenia. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, która, która może Wam się przyda, to jest kwestia rozgrzewania napędu, kiedy zamierzacie latać takim skrzydłem. Ponieważ zdarzyła nam się taka sytuacja, że nasze demo zostało nadszarpnięte jednym śmigłem, a zresztą zobaczcie sami. Także następnym razem, kiedy będziecie mieli przygodę z Wikingiem, starajcie się rozgrzewać silnik. Jeżeli startujecie Alpejką, jest wszystko ok, natomiast do klasycznego startu wciśnięcie e, manetki sprawi, że ten ruch powietrza może te Wasze lekkie liny skierować w kierunku e, taśm, w kierunku kosza i te liny się przedostaną przez siatkę i pójdą w śmigło, więc przed tym Was przestrzegam i e, no, starajcie się e, nie popełniać tego błędu. Kolejna rzecz to jest przy wszystkich lekkich skrzydłach, kiedy je rozłożycie i trochę wieje, to to skrzydło zaczyna Wam uciekać, więc nawet nie ma potrzeby przygotowywania tego skrzydła w rogala, tylko wystarczy je rozłożyć w miarę, szarpnąć raz za taśmę przed samym startem i ono się pięknie otworzy, bo jest bardzo lekkie. Zresztą e, widzieliście, co się dzieje, kiedy e, szarpiemy za te skrzydło. Tam jest bardzo ciężko włożyć front sztala, a jak on już wpadnie, to bardzo szybko się otwiera. I e, na filmie również pokazałem, jak to skrzydło zachowuje się, przechodząc przez e, swoje e, strugi odśmigłowe. Przelatywałem, robiąc 360 zakręt. E, zdarzyło mi się przelecieć i to skrzydło naprawdę zapracowało nad głową. E, ale nic się nie wydarzyło, no nie, nie ma powodów, żeby tam się coś podwinęło, weszła jakaś klapa. Jak macie kupić takie, takie skrzydło, to decydujcie się na wybór skrzydła, które nie będzie przeważone. Ono na pewno przeważone będzie latało szybciej, ale też będzie się szybciej zużywało. Jeżeli chcecie polatać nim dłużej, to zdecydowanie ten zakres wagowy powinien być w okolicach środka albo niżej. Niżej będzie lepiej latało termicznie. W ogóle sama idea powstania tego skrzydła była taka, że coraz więcej podróżujemy, a ten sprzęt zależy nam, żeby był jak najlżejszy i Viking jest świetnym rozwiązaniem, bo jeżeli macie lekki napęd i chcecie gdzieś pojechać, chcecie zobaczyć okolice z góry, to Viking i jego obsługa bardzo prosta, lekki napęd bez problemu zabierze Was do góry, ale to skrzydło również będzie latało w górach, kiedy pójdziecie sobie do góry i chcecie zrobić albo jakąś termikę popołudniową, albo nawet z lota, to da sobie radę to skrzydło wyśmienicie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Wikinga, śmiało piszcie w komentarzach, wysyłajcie wiadomości. Oczywiście zachęcam Was do polubienia wszystkich moich social mediów, Instagrama, YouTube'a i Facebooka. A ja niebawem przygotuję Wam drugi filmik z Wikingiem w wersji szkolnej, z normalnej tkaniny. Miłego dnia Wam życzę, czy też nocy, nie wiem kiedy oglądacie ten film. Ale latajcie bezpiecznie. Pozdrawiam, cześć.